你可能很难想象，佳能的 R 五已经发布了四年的时间，这过得真的太快了。我想你也应该记得，那时候全网都在讨论它，因为在此之前，没有机器能在这么小的体积之下记录 8K 全画幅 RAW 的视频。那到了今天，我都觉得 R5 的画质没什么问题，非常能打。除了一个遗憾，拍视频它会过热，而且是严重的过热，这导致 R5 一代的高质量视频更多像是一个体验卡，而不是一个工作用的工具。当时的市场起了很大的舆情，应该给佳能上了一课。即便在这个事情之后，佳能推出了 R5C， 借助主动散热解决过热问题，但又牺牲了机身防抖，也变得更加厚重。一定程度上，这个外形都不是伪单了。那 R5C 转眼也发布了两年，在这段时间里面，尼康发布了 Z8、Z9， 索尼发布了 A7R5、全域快门的 A93 等等。这 R5 的核心卖点，他们慢慢都有了，甚至能做得更好。你要知道，旗舰相机它不是手机，真的没法一年一迭代。所以相机厂商很多时候，我觉得是超时空战士，喜欢突然发一个革命性的大招来改变行业。那这么做，不只是为了打赢当前的对手，他也需要能够顶住未来三到四年竞争对手疯狂的进攻。但这正是为什么我们喜欢做，你喜欢看我们这种相机评测，对吧？它不是手机那样的小迭代，它来就是来显著。这二五二。就是佳能磨出的利刃，想要同时制霸摄影还有专业视频领域，把他们全部吃掉。摄影方面我们讲不了太多，但是视频我们想分享的有很多。二五二它非常强，那你先来看一点我们团队饱含热情拍摄的样片，我们再来聊一聊这台怪兽。首先，我想先来讲一下 R 五二的画质。这次佳能在 R 五二上使用的传感器确实是新的，四千五百万像素全画幅背照堆栈式传感器。那简单来说，这块传感器会带来更高的透光率，还有更快的信号读出速度，这会直接影响到画质还有视频的表现。那相比 R 五，你可以看一下，同样的参数和环境之下 ，R 五二的画面应该还是很明显的变得更优秀了一些。你能看到最核心的一点，在于它本身的信噪比，还有它的动态范围，这都是可以看到的。参数方面，佳能这次提供了非常丰富的记录规格，甚至有一点太多了，我觉得比松下更复杂。我们给你准备了一张表格，你可以看一下。相比 R 五二的 8K 三十帧内录 RAW， 2五二现在提升到了 8K 六十帧内录十二比特压缩 RAW 的能力。4K 一百二十帧也有了长速的记录能力，所以能同时记录音频，这样又可以慢动作，又有声音。但我不得不说，这次 R 五二的 S RAW 虽然体积会比它那个标准的 RAW 要小很多，但是画质真的劣化的非常严重。像这种画面，你拍这个 S RAW， 它画面会碎掉，有可能是跳彩或者采样方式发生了变化。但是得益于这块全新的传感器，它的果冻效应控制的还不错，在快速移动场景之下，我们几乎感受不到画面有明显的扭曲还有变形。还有一个点值得提一下，这次 R 五二支持 1080P 超彩 4K 的能力。这一点是很小的一个功能，但是索尼的很多相机你要知道， 1 0 8 0 P 是跳彩的，这就意味着它拍4 K 的能力非常非常强大。但是当你一切到1 0 8 0 P 来拍视频，你会发现非常恐怖的锯齿，画质巨差。而这一点，佳能和索尼就是绝对的代差。我从来不理解索尼为什么会这么做，但是佳能的的确确会把超采样放到1 0 8 0 P 这个格式之上。所以阿五二的1 0 8 0 P 的画质，我觉得是目前所有相机里面的佼佼者，真的很强。那可能对于我们感知最明显的一点，就是 R 五二相比 R 五目前的这个全新的 log 曲线，使得它动态范围像刚才提到的，大
大了很多。R 5 2有了 C log 2这条曲线，这是一条非常优秀的曲线。之前是佳能自家电影机上面的 log 曲线，所以调色、色彩管理还有各个软件的适配都相当的优秀。动态范围我们测下来大概在15档左右。那这是和 R 5 C log 3画面的对比，你应该可以看到这个差距还是很明显的。另外一点就是比较主观的色彩。佳能的色彩一直受到很多人的称赞，这是很多人在意的一点。对我个人来说，我觉得没有像我想象的这么高明，尤其是拍 log 的时候。但是如果你拍直出，佳能的颜色确实很厉害，应该是所有相机里面，我个人认为我最喜欢的。这个可能都没有之一了。就是不知道为什么拍出来比索尼、比尼康，就是要更嫩一些。这是个可能有佳能的独家配方吧，我觉得还是挺不错的。即便你不喜欢这个肤色 ，R 五二也支持了 LUT 导入，你可以自己定义你画面的颜色，并且把它烧录到你的相机里面去。这也是今年很多厂商都在做的功能。这一点上，佳能算是跟上了时代。那之前 8K 这个领域，其实佳能是真正的首发，但是因为过热的问题 ，R 五并没有站出这个阵脚，反倒是被尼康给趁虚而入。这个 Z 九、Z 八一套组合拳一上，这个 8K 的地位被尼康给抢走了。那 R 五二这一次，目的就是把这个点给夺回来。如果你问我相比别的这些能拍 8K 的微单，像 Z 8 Z 9 R 5 2差异最大的是什么？那我觉得就是能在保持这种极高的分辨率之下 ，R 5 2它可以舒适的色彩，还有更高的宽容度，来留住你眼前所看到的画面。画质当然很重要，很震撼，但这真的只是一方面。如果我们只看画质，那任何更大的 RED 这些摄影机，它都是更优的选择。所以评测相机，我们往往要从一些实操的角度来看。即便刚才正如我所说 ，Z 8 Z 9的画质，我个人认为目前和 R 五二会有些差距。但是有一点绕不开的，是过热。R 五二有没有解决？那结论就是解决了一部分，但不彻底。这是我们的评价。根据我们的测试，在室温25度的环境之下，如果你以最高的画质，也就是8 K 60帧的压缩 RAW 的格式来拍摄录制视频，那13分钟左右，它就会因为过热而自动关机。过热之后再开机来录制，还能继续录制3分钟左右，它还会继续过热。那作为对比的话，同样的8 K RAW， 尼康的 Z 8能够坚持50分钟左右，这个差异还是非常大的。我不是很确定到底是什么原因导致两家厂商在最高规格上的散热有这么大的差距。那实际使用下来，佳能这次主要把散热的功力，我们发现都放在了常规录制上面。当你录制 4K 60帧非超彩，还有 4K 30帧超彩模式之下，你确实不怎么需要担心过热的问题。就是面对这种形态的相机，我发现我们现在都已经可以总结出一个规则。我可以比较形象的来讲一下，这是一个基础的三角形，三个顶点分别是画质、顺滑度，还有持续性。当你想要画质和顺滑度的时候，你可以选择 8K 60帧的压缩 RAW， 但是持续性注定会低，也就是会过热。当你想要画质和持续性的时候，你可以选择 4K 30帧的泛超彩 8K 的格式，画面很棒，但是顺滑度它帧率变低了。那当你想要顺滑度和持续性的时候，可以选择 4K 60帧，但是画质它会掉下来。所以你会发现，这个三角其实这种类型的相机基本上都只能顾到其中两个，几乎适配所有厂商的相机，只要是这个微单形态。所以在按下录制键之前，我觉得像阿尔这样的相机，它不是不强，它真的超级厉害。但是你得很清楚，很清楚，我今天要录多久，我要什么样的画质，这样才能选择最好的东西。那佳能有没有想过突破这个三角呢？他们想过，他们做的方案就是把体积做大，做上这个这。这玩意，这是一个手柄，但是它做了一个风扇，在手柄里面来进行散热，呃，概念很好，但是没做好，只能说是聊胜于无。就是该过热的还是会过热，你不该过热的不装它也不会过热，这就有点尴尬。而且它这个手柄没有这个快门按钮，也没有竖拍的这个螺丝孔，就是没有任何功能键，只有一个网口。换句话来说，其实这玩意儿卖的不便宜，但它真就是一个装了两块电池的高级电风扇。我个人不会很推荐你买它。高感表现上，虽然佳能官方没有明确的说明 R 五二是否配备了双原生 ISO， 但在我们测试中发现，当感光度提升到 ISO 4000之后，能明显感受到画面变得突然纯净很多
。在这一点上，夜拍的时候非常突出，你能够在低光环境之下拍摄出比较干净的画面，大大提升夜间拍摄的可用性。这都是我们使用 R52 拍摄的画面，哪怕是 ISO 6400加一点点的降噪，也就可以接受了，而且锐度也没有太大的损失。然而，这里我想讲到一个很重要的点，就是很多时候我们只看传感器对于这个夜拍的影响，但是说真的，在实操过程之中，你会发现是你包里装的镜头对于夜景的影响是最大的，对吧？佳能镜头的 RF 体系，其实我并不完全认可，我觉得它一直比较封闭，尤其对于第三方，有一点像苹果手机这个系统。但是佳能做的镜头牛嘛，我觉得这一点真的没什么可以说的。他们在这两年做出了很多叫做超标镜头的这些东西， 2 8 7 0 f 2和这种1 0到二十 f 4还有这个，这个是2 4 1 0 5五 f 2 8带电动变焦模块。我确实没有在别的品牌上面看到过这样的双修的又很厉害的镜头。可以说 ，F 镜头群在一定程度上限制了第三方市场的繁荣度，但是另一方面也能够严格把控镜头的光学素质，放开来来设计，所以。佳能的 RF 群的确能给你缔造一些独一无二的视角这副镜头群它的缺点，我觉得是挺明显的，就是会非常非常的贵。像这么一个二八七零 f 二，它卖两万两千块钱，或者一个二四一零五 f 二点八，不说镜头，光是这么一个电动变焦的配件就要一万多块钱，真的贵。但是它好用，它独特嘛。我们使用它的过程之中，感知最明显的，真的不是阿五二这个机身的操控感。而是这些镜头真的很好用，和机身结合在一起，一体性很强，有着良好的防抖，并且各方面的操控都很顺手。那我从镜头说回来，再来看这个阿五二这个机身，乍一看我觉得它是没有什么特别令人惊喜的地方。其实和阿五的整体差不多，机身稍微厚一点，开关机按键挪到了右侧，可以实现单手开机。那同时机上现在新加入了录制指示灯，在视频拍摄的时候，你能够清晰的知道现在的拍摄状态。在左侧也新增了一个看起来和 R5C 差不多的切换波轮，往左拨是照片模式，往右拨就是视频模式。屏幕和 R5 是一样的，很结实，非常可靠，触控也非常的灵敏。我个人特别喜欢佳能的触控逻辑，还有整个屏幕的 UI 看起来会干净不少。但是为什么这个菜单佳能没有在视频模式的时候做成和 R5C 一样的双系统？我觉得会有点奇怪，就是这两台很近似的相机，却有着两个完全不一样的系统模式。接口方面 ，R52 和 R5 的差距真的不大，最大的变化就是这个 HDMI 接口变成了全尺寸的，相对要结实很多，也算是跟上了时代。卡槽方面和 R5 一样 ，R52 采用 CFB 和 SD 卡的组合，中规中矩。佳能也在机身侧面和底部增加了物理散热口，并在机身内部也加入了石墨片、铝合金板，来进一步帮助散热。但是具体结果嘛 ，4K 有用 ，8K 有限。同时还有一个很小的点，但是我觉得对我来说意义很大，就是它有了像索尼一样的多功能热缺口，它可以直接接一个外置的麦克风，不需要再连接任何的线缆就可以录出来声音，并且和 t e s c a m 进行了合作，佳能现在有了这么一个大的模块，只要接上之后 ，R52 可以有四轨的音频，这是我觉得 R52 一个隐性的巨大的改变。那 R 五二，如果你拿来单独和这些更大的电影机相比，它的稳定性或者持久录制能力肯定是有一些差异的。那画质和体积上有一些优势，但这仍然不是最核心的一点。我认为这种形态的相机对于很多人来说不可替代的一点，是自动对焦。我先给一个结论，我觉得 R 五二之后会成为一个超级强的对焦系统，但是这是之后。佳能它利用了非常好的深度学习技术，在各方面应用层还有使用体验上，都是目前行业里面的第一梯队，甚至是我觉得最好的。但是有一个问题，是我们在用 R 五二拍摄的时候，我们发现它有时候会有很奇怪的对不上焦的情况，有时候会飘一下，在一些暗光环境的时候，你也会看到像这样会拉一下风箱的情况，但有时候又会非常的稳定。这我们感觉更多像是一个机身固件或者一些场景识别的问题，希望之后能够来解决。
但大多数时候，只要正确运作，阿五二的对焦超级可靠。在对焦主体上，还是新增了人物的上半身、马、火车和飞机的识别能力。在白天正常光照绝大多数场景之下，你会发现它对焦就是相当迅速的，指哪打哪，转身、回头、侧脸都可以跟上，也不会再出现像阿五 C 那样大白天还是对不上焦的情况。终于回到了佳能应该有的水准之上。对于拍照片相比 R5 这里，我想提一个对焦的功能有一点意思。R52 支持这个所谓的眼控对焦的，当你用 EVF 取景的时候，它屏幕上会出现一个蓝紫色的圈，它能迅速精确的把这个焦点移到你眼睛所看的地方，就是指哪打哪。对于需要高速记录的场景，我觉得非常有用。但是目前比较遗憾的是，这个功能只有拍照可以用。其实对于拍视频，我一直有一个疑问，就是这样形态的相机，这个电子取景器真的很多余。但是如果有了这个眼控对焦的功能，你觉得你会愿意用它来在拍视频的时候用它吗？可以直接拉焦点，眼睛看哪儿，焦点就在哪儿。另外有一点我要提的就是功能上，佳能确实不太一样，它有个预录制功能，这个功能我觉得超级重要，对于拍视频来说，但别家就是没有。尤其对于拍动物，你会发现，你可以等这个动物跳走以后，你按下录制键。它可以帮你记录录制前五秒或者三秒的画面，按快门之前的东西。有这个功能会让成片率提高很多，并且可以减少很多没有用的素材。比如一个历史性的事件，只要镜头对准了，你没有按录制键，立刻按一下也能够留住它。但是在拍摄 RAW 还有升格视频的时候，你没法使用预录制，并且整体机身会更容易发热一些。防抖方面，我不知道佳能是怎么能做到一个两极分化到这样的功能。这电子防抖，佳能做的是真的有点糟糕，就是有严重的畸变，还有拉动等等问题。但是另一方面，它的光学和传感器配合的防抖。是我用过最强的防抖，我只能这么说，太强了。就是八点五级的防抖，在使用过程之中，拍视频几乎稳到我完全不需要脚架，就可以拍出这种完全固定的画面。呃，只不过目前我遇到了一个 bug， 就是一点零版本的固件，明明你开了防抖，有时候它不会激活，所以如果说你遇到这个情况的话，需要重启一下。但是手持拍摄。我有一个小技巧可以分享，配合阿五二超级好用。我个人的方式就和射击选手有点类似，很多人喜欢拍摄的时候屏气，但是屏气是会晃的。我从射击选手那边学的就是呼气，像这样，你的手不会抖。配合阿五二的八点五级防抖，像三脚架一样的视频就可以被你收入囊中。电池续航方面，佳能终于推出了一块全新的 LP 1 6 P 电池，最大电流提升到了六安，理论输出功率达到了四十五瓦，并且阿五二也仍然兼容之前的电池，这一点还挺好。但是只兼容原厂，第三方电池插进去，它就给你报错。我不确定之后这个1 6 P 电池会不会有第三方，但是之前的这些电池还会有些兼容性的问题，哪怕是原厂的，你可以看一下，我们列了一下。新的电池其实我没有意见，因为这确实帮你实现了更好的一些功能，对焦什么高帧率、弱拍摄都可以。但是佳能，你电池都换新了，怎么还能够做到把充电速度做得这么慢？一块电池充满需要三个小时，你明明输出功率有四十五瓦，但是为什么充电还是这么这么的慢？呃，实际使用下来的话，新的电池续航倒是好了很多。我们一天拍拍停停，大概两到三块电池就能够满足阿五二一天的视频拍摄需求了，这一点还是很棒的。那最后，我们来聊一聊它的价格，单机身两万六千九百九十九元，你觉得怎么样？阿五二这次的价格应该是全球定价最低的那一档。我觉得佳能良心还不错，因为阿五二它是一台旗舰机，给的东西真的很多。只不过你需要考虑一点，就是如果你是用索尼或者尼康的用户，你要换门，意味着你要把镜头群全部清掉，这个后续的成本是不低的。总的来说，阿五二是一个，如果你要换门，你要仔细思考明白再换的机子。它是一台需要你特别懂它，才能发挥出全部实力、超级强的一台相机。你得知道， 8 K 6 0帧 RAW 的时候，它不适合在太阳下面暴晒，但是适合你走一段拍一段，走一段拍一段，不适合长时间记录。你得知道， 4 K 3 0帧这个 Fine 模式，它的动态范围是最大的，理论上可以有16档，画质非常非常不错。你得知道， 4 K 1 2 0帧它不是超采样，但是的话，你需要找对模式来拍一些，拍一些，这样画质会更好一点。所以它就是一台你只要懂也会用。就是目前市场上面做的最为优秀的静动态双秀机，我觉得应该都不存在之一了。阿五二就是这么强，但它能够保持住这个王座多久？索尼、松下、富士他们会怎么应对？其实我很好奇。佳能有一个奇特的二代定律，就基本上每一个二开头的相机都会变得特别强。
，这会让我想到三代，因为佳能往往是二代立标杆，三代到王者。所以在几年之后，我们再一次和 R 五这个系列相遇的时候，我不知道会是什么样的。但是目前 R 五二在二零二四这个时点，我觉得会是很多人的选择。所以你会考虑买这台相机吗？我很好奇。但接下来一段时间，我们团队应该会选择使用 R 五二来拍一些我们的内容。我们应该会进几台，毕竟我们有了足够多的 F 镜头群。好了，如果你喜欢的话，也请不给我们点赞、投币、三连转发，也可以发给你别的想买 R 五二的朋友们看一看，应该会对他有些帮助。那么我们下次见。